Así pasaba Rosa Cruz de Orgullo. Esto era nada más y nada menos que iluminado. ¿eh? Así que se viene un especial de Rosa Cruz. Señores, para que la gente vaya conociendo un poquito más de esta gran banda. El que no la conoce, y eh, bueno, qué sé yo. La verdad que a mí particularmente es una banda que me encanta. El estilo que tiene, eh, muy particular. Es, Yo siempre digo lo mismo, se lo digo a Javier. Las veces que va nuestra cronista Micaela Negrón o Gaby Gauna o alguna de las chicas que, que labura con la era del rock. Siempre digo lo mismo, para mí es el, el Aerosmith de Argentina, ¿eh? olvídate, no hay con qué darle, ¿eh? o sea, a ese estilo, Pato Canevari, un baterista de la hostia, todos los muchachos de la banda, además siempre hubo una onda con la era desde el día cero, nosotros arrancamos el 10 de agosto con, con mi ex socio, con Luis Pincheira, y desde el día cero, ese domingo, lo llamé a, ja, a Javi, lo llamé vía, me acuerdo que lo llamé vía Facebook, y le dije, che Javi, ¿te nos dejaría de pasar algo de tu disco, por favor, para nosotros es un honor. Y así, ¿eh? Y así siempre se han portado con, con la, todos los artistas, ¿eh? El señor Caelía, la gente de Coverhead, eh, la gente de Airbag, bueno. La verdad que, yo te digo, va por el sexto año de la era y cada vez mejor. Cada vez mejor y más músico, más músico. Y hablando de músicos nuevos, le voy a presentar una banda, mirá, tengo el pie justo, ¿eh? Me tiro los pies solo. Vamos a escuchar a Calma People, que es una banda nueva, ¿eh? Que tiene, creo que dos, dos temas. Vamos a escuchar por primera vez a esta gran banda que es de la ciudad de Buenos Aires, que suena muy pero muy bien, ¿eh? pero no te digo bien, muy bien. O sea, si te gusta el estilo funk, te va a encantar. Esto, esto lo grabaron en cuarentena los muchachos, que son este, unos músicos tremendos, tremendo. Agusti Benítez lo conozco hace mucho tiempo, de la, de la época de, de los, de los eh, locales de rock de, de Capital cuando estuve viviendo allá. O sea, yo vivía en La Plata, pero bueno, la verdad que eh, él estuvo tocando en Mala Medicina, así que... La verdad que muy músico de aquello. Bueno, les, les comento más o menos cómo viene la historia. Eh, Federico, Federico Muniz está en guitarra y voz. Gusti Benítez en batería, como dije. Matías Martín en bajo. Pablo Cuello en teclados. Así que vamos a presentar por primera vez en la era del rock. Y espero que no sea la primera y última vez. Eh, porque me, me gustaría, eh. Si siguen grabando cosas, está bueno. Suena calma, people, señores. Y esto es Superpoderes.
Pasado el himno nacional argentino. A ver qué me dice mi amigo. Ah, sí, la verdad es Milano, bueno lo que le dijiste a Javier, ¿eh? muy copado. Sigo con Javier Valerari y ese contenido no es disponible. ¿Qué anda esto? Anda medio. Seguimos con el copyright ahí a morir, ¿eh? No, ¿sabes qué iba a cambiar? Hoy tenía ganas de escuchar otra cosa porque siempre seguimos haciendo cosas, así que tenía que escuchar a Valerari. Y a través de eso viene ADN, una banda de Uruguay para que la gente la conozca. Este es el señor Adrián Barilari y esto es A de Espada. Sunbeam 
Miramar. Radio Zona 89.3. 24 horas en vivo. Muchísimas gracias a la gente de, de Calma People Que ahí me mandaron un mensaje Gracias muchachos Nada, no, nosotros A ver, yo con mi, con mi producción Lo que tratamos de hacer es difundir un poco el, el arte que hacen ustedes Porque está bueno Porque yo sé lo que A ver, tengo un montón de, de músicos amigos Y tengo una productora y manejo un par de bandas y veo lo que les cuesta grabar un disco, difundirse y que las radios les cobran. Así que la era del rock no te, no te cobra absolutamente nada. Creo que marcamos un precedente, y lo digo, lo digo seriamente, marcamos un precedente distinto. ¿eh? No somos una radio que cobramos. Esto se banca a pulmón, esto lo banco yo, ¿eh? a, a bolsillo. Y a mí me parece, qué sé yo, yo trato de, de, de difundir el, el, el... Siempre dije lo mismo, la era del rock es un puente entre el artista... Y los oyentes que están del otro lado. Entonces, lo que hacemos es eso. Así que acá Gusti Benito me dice, vamos Pablo, ¿eh? bueno, Pablo está bien, qué sé yo. Yo le puse Pablo, pero en realidad todo el mundo me dice Seba o Boncho, pero bueno, nada. Eh, mil gracias por difundir nuestra música, ya estaremos nuevamente sonando en la era del rock, pero por favor, para mí un placer pasarlo. Mil gracias, ¿eh? bueno, muchísimas gracias muchachos. Muchísimas gracias, la verdad, ¿eh? me, hace, me hace muy bien. ¿eh? ADN, la banda que empezó, Juan Berjo. Ah, mira Veró. Ah, mira vos. Ah, mira qué copado. Bueno, ahora vamos a pasar un poquito al ADN. Pero antes, el señor que hoy se presentó a las 19 horas en vivo en un streaming para 100 personas y explotó, ¿eh? Explotó. Señores, señores, tengo el gusto y el placer que la semana que viene, ¿no? ¿Estoy bien? La semana que viene este señor va a ser un especial de 2 horas, 2 horas, 3 horas, ¿eh? Va a estar bueno. Son el señor Kaelías y esto es Rock Lover. Y 
positivamente entre los dos. La verdad, solo amor. Ya se prendió Nunca para gira y va Positivamente hay entre los dos Nunca para Y así pasaba el Zulander del rock, como se reconoce él, el señor Cae Elías, que la semana que viene, eh, miércoles de la semana que viene, un especial de Cae, esperadísimo por mucha gente, vi, vi ahí la, las repercusiones del videito que mandé, con el saludo de Cae para la era del rock, obviamente para la radio y para los oyentes, y para la gente de Miramar, y va, va a dar que hablar, eh, va a dar que hablar, yo tengo mucha discografía, o sea, te la, te la tiro así, yo tengo toda la discografía completa de Cae, eh, somos Leo Elías, eh, que es un amigo de Capital y yo son los que más tenemos acá en Argentina así que vamos a tener muchísimo material al igual que de Bravo, ¿no? obviamente que vamos a hacer un especial mediados de septiembre va a haber un segundo especial de Bravo así que eh, con todo lo nuevo y con cositas raras que, que andan dando vuelta por ahí señores, tengo el gusto, el agrado y el placer de presentar por primera vez en la era del rock una banda de Uruguay ¿eh? le mando un abrazo grande a Daniel Machado amigo de allá de Under Rock ¿eh? de la gente de Montevideo Rock Vamos a escuchar una banda que se llama ADN, que es una banda que formó parte de Juan Veró, ¿eh? que es un eximio cantante de la ciudad de Uruguay. Así que esto lo pedía la mamá de nuestro locutor, de Destellante Maxi, que Maxi tenemos que hacer la promo de Nirvana y la de Soda Stereo para, para esta semana. Le mandamos un abrazo enorme a toda la gente de Uruguay. Esto es ADN y esto es Cerca del Fuego, desde el disco Cerca del Fuego del año 88, y esto es Ambiciones.
mucho, el sonido es un sonido muy particular ¿eh? muchas gracias María por este, mostrarme esta banda de Uruguay la verdad que suena muy bien, está bueno a cuando a uno le gusta la música viste tiene que escuchar todo, porque si no te cerras y decís, no, mira, esto no lo escucho porque no me cabe, porque esto no hay que escuchar todo porque el abanico de posibilidades que tenés musicalmente tenés un montón este, yo sigo con la polémica muchachos yo sigo con la polémica con el señor Brian May ¿eh? todo bien, está todo más que bien me encanta Brian May pero compararlo a Brian May con Jimi Hendrix, muchachos, hay kilómetros de diferencia, ¿eh? Mucha gente se me enojó, me dijo, che, Boncho, ¿qué onda? Dice, ¿no lo defendé a Zambora? Mirá, yo tengo una cosa. Zambora es, es, es émulo de Clapton. El mismo Richie lo reconoce de Jeff Beck. Entonces, hay un montón de, de músicos y guitarristas tremendos. Hay gente acá en Miramar que me dijo, eh, nada, no, porque Brian, Brian May es el mejor de todos. Bueno, si cuando te compras la, la película con Bohemian Rhapsody, todo el mundo va a salir a decir, sí, la película es excelente, la película es muy buena, pero de ahí a, a un escepticismo y decir, no, eh, Brian May es el mejor, el mejor de la historia, y me parece que no, me parece que hay, hay cosas, hay, hay guitarristas, viste, que no llegaron, qué sé yo, este, eh, también de, de, el tema es, a ver, velo, velo desde este punto de vista, eh, y lo, lo digo como, como fanático de la música, ¿eh? No por ser Bon Jovero, ni por ser glamero, no, no, no. Hay muchos guitarristas. Steve Stevens, el guitarrista de, del señor Billy Idol, para mí es uno de los mejores que hay en, en el mundo. Y sin embargo, el tipo ni, ni apareció. ¿Me entendés? Page, otro. Clapton, otro. Me parece que <coughs> hay muy buenos guitarristas en el mundo, pero para ser mejor de la historia, ahí, viste... Todo bien, o sea, me encanta... A ver, siempre digo lo mismo, porque si no suena que le pego palo a todo el mundo. Me encanta Queen, me encanta Queen, pero Queen sin Freddy no hubiese sido Queen. Desde el vamos. Porque cuando eran Smile, viste, no llegaban muy lejos. Llegaban un par de clubes en, en Londres y nada más, ¿eh? Tampoco... A ver, si vos me venías a preguntar a mí y decís, che, Bon yo ¿qué, ¿cuál es el riff que más te acordás de, de, de Brian May? Yo creo que el riff o el solo que más me acuerdo es el de Bohemian Rhapsody. Cambio Richie Zamora tiene I'll be there for you Y no es por lo estoy comparando Sino que te estoy diciendo La diferencia de John Petrucci Me parece un animal tocando Bueno, Steve ahí Sin palabras Pero bueno Hay gente que, que sigue todavía este, Mojándome la oreja Diciendo Che, loco No le pegues a Brian May Yo no le pego a Brian May ¿eh? No le pego a Brian May Te digo que Mismo Jardino El Walter Jardino Es un animal tocando ¿Viste? Por más que vos me digas Sí, pero tiene los solos de Blackmore Le sacó a este todo lo que vos quieras, todo es influencia, muchachos. Siempre digo lo mismo, todo es influencia. Si no hubiera sido por la música clásica, hoy el heavy metal no, existi no existiría directamente. No habría heavy metal, nadie escucharía heavy metal. Entonces, por eso también hay que ser un poquito más, viste, diplomático y decir, nada, no, bueno, está bien. Ahí mi muro explotó con el tema de, de que Brian May, bla, Ariel Lam me decía, no, no, vos te, no, para mí no, para mí no es el mejor de la historia. 
qué sé yo, hay guitarristas mejores, pero bueno, siempre va a ser la, la pelea. Y hablando de guitarristas, bueno, <ríe> como dejo los pies en crack. Este, voy a pasar eh, una banda, le mando un saludo a la gente de Necochea, eh, que escucha, escucha la era siempre y me mandan mensajes y nunca me, nunca me acuerdo de decirlo. Y la verdad, gracias a la gente de Necochea, lo vería Balcarce, eh, que escuchan acá la transmisión de www.sonenvivo.com.ar y si no, a través de la sintonía nos escuchan, ¿eh? Porque te digo, la 89.3 Miramar, acá. La, no, la 90.5 me chongué. La 101.7 también y la 99.5 Necochea. O sea, salimos, ¿eh? Cuando quiera acordar, estamos en Buenos Aires sonando en todos lados. Bueno, sigo, señores. Este, me, me había ido del tema porque venía, venía pensando otra cosa. Y ahí me preguntan, ¿qué haces con el tema? Estoy hablando con mi novia, ¿eh? Le mando un beso grande a mi, a mi novia, que la amo, ¿eh? Anabel, te mando un besote gigante, Beli. Bien, señores, este, porque si no me preguntan, me dice, ¿qué está haciendo con el teléfono? Estaba hablando con mi novia. Eh, vamos a seguir con este señor que se llama John Francis Bon Jovi, el señor Richie Sambora, el señor David Ryan, el señor Tico Torres, el señor Hugh McDonald. Estos son los Bon Jovi haciendo What Do You Got y una sorpresita. Everybody wants something And just a little more But making a living Ain't what we're living for A rich man or a poor man A pawn or a king Well, you can live on the street You can rule the whole world And you don't need one damn thing
breaking heart, yeah. Oh, wow. Oh, wow. for faith to party, yeah. Well, I ain't gonna be a little face on the crowd. You're gonna hear now, boys. And shout it out loud. It's my... Así pasaba el único, el mejor de todos ¿eh? El mejor de todos Pasaba Bon Jovi haciendo What Do You Got Y después de eso venía con Yugi Lovanday Y para cerrar Venía con una versión de My Life Esto es en los MA, o sea los American Music Awards De hace un par de añitos atrás Todavía estaba Richie en la formación Buenas noches Eliana Bertuccelli, amiga ¿Cómo le va? Llegué para escuchar al mejor, al insuperable, a mi amor Ídolo, al hombre más hermoso por dentro Por eso también es el más hermoso por fuera John Bon Jovi, sí, exactamente. 17 de agosto, no te lo pierdas tres horas, ¿eh? Mirá lo que te digo, mirá. Qué lindo estar solo haciendo el programa, la verdad. Tres horas a todo Bon Jovi, ¿eh? Tres horas completas a todo Bon Jovi. Les va a volar la cabeza lo que tengo porque... A ver, te tiro una, no sé, Indie Arm, la primera versión de Indie Arm, la que nunca escuchaste, el demo original, que se llamaba como cambiar el sabor del agua, ¿eh? No, nada que ver con lo que salió después. La primera versión de Always, la primera versión de Bed of Roses. No, bueno, les voy a volar la cabeza. Seguimos bien arriba, señores. Tenía hip hop, tenía... Sí. Hablando de Bon Jovi, vamos con el señor Sebastian Bach, que muy pronto tenemos un especial. Suena los Ski Row y esto es You Gonna Wild.
así pasaba el señor Sebastian Bach, el señor Day Snake Sao en Skid Row y esto era You Gun Wild. Qué buena banda, loco. Qué buena banda. Bueno, a ver quién está conectado, a ver qué estamos viendo. A ver. Ah, bien. Seguimos en la era del rock hasta dentro de un ratito más, ¿eh? Hoy, ¿Viste, Emiliano, cómo te dormí con esa? ¿Eh? Presemos con algo de motor. Sí, podríamos poner algo de motor. Sí, es buena. Es buena. Eh, algo de motor que se puede poner. Eh. Se viene un especial de motor que dentro de poco. Eh. Dentro de poquito se viene un especial de motor que, que también va a dar que hablar. Eh. Mucho, mate, mu, mucho material y muchas bandas raras que particularmente en la era del rock no se hacía. ¿viste? Alter Bridge, James Addiction, eh, Silver Chair. Bueno, van a escuchar cosas que no están acostumbrados a escuchar mucho en la radio. Porque queremos abarcar un poquito más el espectro de lo que es musicalmente. Entonces, ahí me preguntaban recién que me había hecho, nada, me hice unas mechas blancas, hice unas mechas grises, gracias a mi, a mi coafera Matías González, estilista, eh, que me hizo unas mechas, me cortó un poco el pelo y e hicimos un, un par de mechones ahí canosos, porque me dice, se te ve más claro el pelo, no, en realidad está gris, pero bueno, nada, teníamos que cambiar un poquito la onda, ¿viste? Renovaciones cambio de estructura del programa, afectivamente, excelentemente, entonces había que cambiar, ¿viste? siempre es bueno cambiar, porque esto de la cuarentena ya son 90 días, 91 días, 92, y estás encerrado adentro, loco, y no da para nada, ¿viste? entonces hay que innovar, todo el tiempo hay que innovar, porque si no llega la rutina, y la rutina mata, muchachos. Les voy a dejar una, una publicidad de algo que se viene, un evento muy importante, que la era del rock tiene mucho que ver, no cobramos ni nada, pero... Le hacemos la gamba a este gran amigo. Escúchalo. Este sábado 20 de junio llega a tu casa el mejor tributo a Bon Jovi. Interpretado por una de las mejores voces de Argentina, Patricio Guevara. Por primera vez en plataforma virtual, haciendo un repaso de los mejores clásicos de Bon Jovi en un concierto acústico único. Este sábado 20 de junio, 19 horas de Argentina. Conseguí tu entrada desde cualquier parte del mundo a través de Passline.com y viví una experiencia increíble. Organiza Cuba Producciones. Y como te lo digo, el sábado 20 de junio se viene el señor Patricio Guevara en un acústico tremendo ahí con Lucio Antolín y con amigos de hace mucho tiempo. ¿eh? Así que no te lo pierdas, te metes. Eh, mirá, si son cuatro horas no me quejo. Y cuatro horas no me puedo dar porque viene el pibe de la... ¿Sabes qué pasa? Viene el pibe de la trasnoche, los lunes. Y dice, nada, loco, alargame el programa porque tengo que seguir hasta las seis. Entonces no da, viste. No, vamos a ver, vamos a ver cómo lo armamos. Lo estoy todavía armando, lo estoy grabando en la cabeza, porque, a ver, la verdad es que tengo mucho material de Bon Jovi, mucha gente que en Miramar y me conoce, de Capital, me dice, sabe que tengo mucho material, así que bueno, no, vamos a ver cómo lo hacemos. Y bueno, hablando de Patricio Guevara, tenía ganas de escuchar algo de Pato, porque pa, me gustan las versiones que hace Pato. Todo el mundo me dice, y hoy, güey, hoy, güey, no, hoy voy a escuchar mi tema, porque tengo ganas de escuchar mi tema, ¿eh? y ahora seguimos un ratito más vamos con el señor Patricio Guevara desde el acústico de tributo a Bon Jovi esto es Indie Zone
Tremenda versión, tremenda. Yo te digo, entre... entre ah, yo... A ver, siempre digo lo mismo. Eh. A mí siempre me preguntan, che, Boncho, vos que sos conductor, que laburás en radio, ¿quién es para vos el mejor tributista de Boncho en Argentina? Yo siempre digo lo mismo. Para mí, eh, Pato, Gabriel y los Valentinos son lo mejor que hay en la Argentina. Lejos, ¿eh? Después, nos vamos un poquito más para la zona de México. Son los amigos míos, este, la gente de Bon Jovi Tribute, este, de Bon Jovi Live Experience, ahí con, con Alex, Alex Stamp. Es tremenda también porque re, representan... A ver, lo que siempre digo es lo mismo. Gabriel tiene la particularidad que es, que es John. ¿eh? Arriba en el escenario, yo lo he visto un montón de veces en Mar del Plata, lo he visto en el Roxy, en un montón de lados, en la Glam Nation. Gabriel es John, olvídate del sombrero cowboy, el look, el loguito de Superman en algunas cosas. Gabriel es John. Pato eh, es la voz de John cuando era más, más, eh, más chico. O sea, es el John del 89. Eh, con esa voz bien gastada, viste, bien copada. Y los valentinos hacen un tributo fiel a recitales. Siempre digo lo mismo. Porque mucha gente me dice, ¿y con cuál te quedas? No, no me quedo con ninguno. O sea, no me quedo con ninguno. Eh, los tres, los, los cuatro, incluyendo a Nacho Valentino, son amigos personales y a mí me encanta, a mí me encanta lo que hacen. A mí como fanático de Bonjour me parece alucinante lo que hacen. Eh, yo la última vez que vi a Valentino lo vi, bueno, nuestra fotógrafa lo estuvo viendo este verano, pero yo lo vi en La Roca el año pasado con la presentación de These Days, ¿fue? O de Wembley, no, Wembley. Y la presentación, bueno, el tremenda la versión de Pablo de, de, de Always en así tipo el vivo que hace John de 8 minutos y pico así que no, no a mí si me vienen a preguntar con quién me quedo y yo me quedo con los tres grupos con Valentinos, con Patricio Guevara y obviamente con mi amigo Gabriel Marián hablando de mi amigo Gabriel Marián directo a mi corazón, ¿te parece Bauer? ahí vamos suena el señor Gabriel Marián y esto es directo a mi corazón
es una versión rara, porque la banda que tenía Gaby en esa época estaba Eve Monroe tocando el bajo y esto es esto con la banda de Mar del Plata con Magnus, Magnus creo que es. Así que muy buena versión, ¿eh? muy buena versión. Bueno amigos, ahí estaba hablando con Gusti Benítez, me decía que él estuvo tocando, que toca con Pato Guevara en Crossroad, si sabía. Este, ahí con el amigo Rini D, el Nicky Six de Argentina, siempre digo lo mismo. Eh, con ese tributo que tiene Sex IM es tremendo. ¿eh? Bien, señores, vamos con los Coverhead. Suena en la voz del señor Pirusá, el señor Carucha Podestá, en la batería el señor Duque, mi querido amigo el Duque, Sergio Duque. En los teclados el señor Pablo Matiñán, Mantiñán, ex La Renga, el señor Daniel Chino en el bajo, ex Escocia, o oh, actual Escocia, como él quiera decir. El señor Gaby Cero, eh, de ahora de Turbo Cooper junto a Eve Monroe hoy en día. Y el señor Chupete Ramírez Walter en su super lógico, una de las mejores bandas de tributo a los redondos. Suenan los covers que junto a Ciro Pertuzzi, esto es Creo en Milagros.
Seguimos bien arriba, señores. Y una de los motores que de esto es Victoria o Muere. Mamá de nuestro locutor de Maxi Destellante, ¿eh? a María Vera, Viera, ¿eh? el miércoles vuelvo por más rock con soda. Bueno, buenísimo, que descanses. Seguimos en la era del rock, señores. Vamos a tirar un ratito más. Se vuelve a dormir, está bueno, por tirar un rato más. Seguimos con mis amigos, ellos son Guido Pato y Gastón Sardelli, de su disco Mentira la Verdad. Esto es Huracán. <risa> 